apa yeah, yeah. top 3 dosa besar yang selalu dibuat oleh tak kira siapa fresh graduate ke ataupun yang dah old school dalam minta hmm. kerja top 3 dosa besar minta kerja silakan ni top 3 eh <laughs> baik top 3 yeah. top 3 yang pertama adalah uh, mereka percaya cari kerja ni games number makin banyak aku apply makin uh, tinggi potensi dapat sebenarnya tak dia bergantung kepada kualiti kita apply kalau resume cacang merbah, tak ada kualiti, disusun dengan tak elok, tak ada huraian yang baik, tidak berjaya tunjukkan kekuatan, tak berjaya market, tak berjaya jual diri, hantar banyak mana pun tak jadi. Okay, baik, oh. itu yang pertama lah. Tak boleh buat main tabur tak boleh? Haa, ah, tak apa. Ah, tabur seratus resume dua tu ni tak jadi. Dia kena pastikan kualiti tu bagus dulu, baru kita boleh nak tabur. Ramai yang abaikan kualiti ni lah. Okay, baik, itu yang pertama lah, uh, mistake number one. Number two adalah, uh, mereka berjudi. Bukan bahkan, bukan dalam kerja, bahkan dalam hidup pun berjudi. Berjudi macam mana? Lebih mengharapkan nasib daripada usaha. Contoh, hantar satu resume dan moga-moga ada rezeki lah, moga-moga ada rezeki. Tak, bukan itu cara dia. Bukan itu cara dia. Pertama, betul kena custom resume supaya kena dengan syarikat. Lain syarikat, lain kehendak dia. Macam kita take orang perempuan lah. Perempuan pertama lain minat bunga, yang kedua minat coklat, yang ketiga minat duit contoh. Nak tackle contoh. kena gaya berbeza. So resume pun kena ada ayat berbeza, cara pendekatan berbeza. Pertama. Kemudian jangan sekadar berharap sekali hantar cukup tak. Macam juga kita take home perempuan apakah hanya bagi hadiah cukup tak. Kena yeah. bagi hadiah, kena visit, kena follow Instagram, kena like, komen, kena attend event, <laughs> kena apa lagi. Kena jumpa dia mak ayah, kena... Kita tidak mampu dia okit okay, pakar tua. <laughs> kena tunjuk semua sama juga dengan kerja jangan sekadar hantar resume tunggu tak itu berjudi dengan nasib sebab kita mengharapkan nasib istilah saya harapkan nasib ni berjudi ya you hmm. tak ada effort so your effort is hantar resume call follow up guna pula email pergi career fair cari pegawai yang sama syarikat yang sama contoh nak kerja dengan takaful hantar resume nak jadi agent yang hantar orang kemudian email pula kemudian pergi jumpa one on one kemudian hmm. ada pula career online contoh event online webinar follow ke mana buat networking contoh networking dekat LinkedIn sebagai contoh connect dengan orang HR, connect dengan pegawai-pegawai, tanya khabar dan sebagainya. So itu hmm. banyak effort yang kita boleh guna untuk tackle kerja. Itu ramai yang tak buat. Ramai pilih satu cara dan mengharapkan nasib. Hmm. Dan yang ketiga yang terakhir saya kira, uh, ramai yang silap. Uh, ini untuk situasi fresh grad eh. Uh, mungkin ramai yang tonton ni fresh grad. Majikan sebenarnya berdasarkan kajian daripada SWTS Khazanah Research Institute 2018 yang sangat valid iaitu Majikan sebenarnya kepada fresh grad mereka tak pandang sangat uh, technical skill, tak pandang sangat dengan pengalaman kerja. Apa keutamaan mereka adalah perangai ataupun soft skill. Working ethic, communication, discipline, ketepatan waktu, kata datang pukul 9, pukul 9 dia datang. Katakan siap hari ni, hari ni siap. Commitment, willing to go extra mile, sanggup balik lambat sikit, tunjuk kami nak. So itu lebih utama yang dipilih oleh majikan berbanding CGPA tinggi, berbanding teknikal tinggi, berbanding pengalaman tinggi. Ini kajian proven 1,600 majikan jawab survei ni untuk keadaan fresh grad. Siapa fresh grad? Orang yang kurang daripada 3 tahun pengalaman. Itu kita consider fresh grad lah. Bagi untuk orang yang berpengalaman, tak dinafikan teknikal skill itu mahal tapi asalkan cukup boleh penuhi KPI. Akhir sekali, kalau perform bijak macam mana paling hebat atas muka bumi tapi tak boleh bekerjasama dengan tim cakap pun menyakitkan hati, contoh annoying ataupun uh, dia ada tu bawa negative vibe macam mana eh? negative vibe ni orang tengok dia macam down, masuk office down, masuk office down tengok dia kan tengok, tengok oh. tu nyeki, nyeki oh tengok nyeki <laughs> orang happy sikit, eh apa khabar kau macam mana, anak sihat tiba-tiba dia tegur, kau apa bising-bising, tak boleh buat kerja ke? contoh, oh negative vibe ni kan oh spoil so kalau begitu sikap dia, kita tak ambil juga sebab mencari calon, kita cari dua jenis fitness satu, job fit. Dia boleh buat kerja. Dia ada technical skill. Dia pandai skill, pandai software, pandai ilmu ni. Yang kedua, kita sebut sebagai environment fit. Dia boleh masuk dengan keadaan, masuk kerja dengan orang sepasukan. Boleh communicate dengan baik, boleh belajar benda baru, boleh terima pandangan, boleh beri feedback. So, dua jenis fit. Bukan sekadar pandai kerja je. So, ini ramai yang silap iaitu uh, dia kata, asalkan aku uh, aku pandai nanti aku nak nego gaji, aku bagi tahu aku ada specialist ni, specialist ni tak. Sebenarnya kita pandang juga anda ni environment fit boleh masuk tak dengan uh, culture syarikat dan sebagainya. So itu kalau boleh kata tiga top 3 yang orang salah faham dan silap buat. Alright.